这几个伴郎人，他们在铁笼子里饿了十几天，兽性极强，和尚们根本不可能逃生。弱肉强食，是自然的规律，那就看和尚有没有这个本事。和尚，你面前的他们已经完全丧失人性，他们是彻头彻尾的野兽，你不杀他们，他们就要杀你，你不需要有所顾虑。为什么不杀他们？他们囚禁于此，已经是生不如死。我不能拯救他们脱离苦海，内心已经自责不已。来人！你为什么要杀了他们？生不如死，最好的解脱就是一死了之。你已经帮他们逃离苦难。我的师兄弟们怎么样了？你很快。就可以见到他们了。如果他们有事，我绝不放过你，格伦将军。如果没有其他吩咐，我带和尚走了。回去给纳兰带句话，说我等着回京复命呢，别让我等太久。你是将军，我并不认识你，我也不认识你。那你为什么要陷害于我？我认识你脖子上的这个脑袋，迟早有一天。我会亲手摘下他，以示天下。我们犯下什么滔天罪过，需要斩首示天下？难道这个你自己不清楚吗？这是皇上的旨意。皇上要杀你们，那都是你们咎由自取。和尚，走吧。不行，我还没有问清楚。你的问题太多，更何况你有资格问吗？我让你走，你就走。如果你还想见你的师兄弟们，我一定会搞清这些。哎，真没出息！我最后还是回到这儿来了。哎，一天一夜了，一天一夜了，你脑子里边还是忘不了那个部落公主，你怎么搞的？嗯，对呀、啊。我跟那公主根本就没在一块睡过，不能算夫妻。哎呀，算了算了算了，不想了，这个问题太复杂。我这个人吧，就是心软，我呀要坚强，不，不是坚强，是要挺。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
，怎么搞的？啊，哎哎哎，哎，醒醒！哎哎哎，醒醒！哎，哎哎，神明！啊，哎，哎，兄弟，神明！哎，快快走！准准备抓走了，被神明抓走的？他根本不是人，是一个疯子，一个杀人狂，一个疯子。也就是说，敌人只有一个人。你你们这么多人都打不过他，他就像一只野兽一样，力大无穷，凶狠残暴，而且无论我们怎么攻击他，他都不躲不避，仿佛感觉不到疼痛，根本抵挡不住啊！这么厉害啊！啊，坏了，那公主，她她往哪个方向跑了？这这是……哎哎哎哎哎！不对不对，他们这么多人都打不过他。我自己去不是白白送死吗？哎呀，要不还是逃命吧。公主不会怪我的。本来就不是一路人，何苦死到一块儿呢？哎呀，还是逃跑要紧啊！哎呀，五毒啊五毒，你不是这种人啊！你怎么能当缩头乌龟呢？就你这样，你怎么能俘获美人芳心啊？你怎么在美女面前吹牛啊？对了，公主那么漂亮，野人他有没有结婚呢？他不会把公主怎么样了吧？不行，公主再怎么说，也是跟我拜堂成过亲的，那也是我的女人啊！公主，我不会不管你的，我来了。将军满屋子诗书，平日一定是个很有闲情雅趣的儒雅将军。小和尚，你也喜欢念诗啊？在少林寺的时候，师傅教过一些，我可以和将军对诗吗？比武斗诗，有何不可？哼！冲！春风又绿江南岸，明月何时照我还？只怕是。君问归处未有处，春风不度玉门关。这不是公主的鞭子吗？完了，公主出事了！哎，公主！哎，谁挖的坑啊？这是！这不会就是抓走公主那个疯子吧？哎，公主呢？你把公主弄哪儿去了？你到底是什么怪物啊？你不会把公主吃了吧？哎呀，这声音怎么有点耳熟啊？咱们是不是在哪儿见过啊？切，明明是个人，非得穿成这样，怕被人认出来啊？哎，咱俩商量个事儿，你把公主放了，我把你救上来，怎么样？我这么相信你，出来可不能咬我啊！接着。怪我们的事！原来这个陷阱是你们设计的呀，差点也要了我的命啊！那又如何？你想救他，说明你跟他是一伙的。现在就送你们一块上路，杀！哎，走走走走，各位好汉，进去吧。你想见的人就在里面。纳兰将军的帐篷，岂是什么人都能进？先过了我这关再说。我师弟，你师弟就在帐篷里，不过你可得抓紧点，晚了，你们可就再也见不到了。
我来考考你，京西失险人精甚，终岁不闻清妇人。下一句，却是平流无实处，实是为说有沉沦。今日乌云密布，犹如黑云压城城欲摧。正是山雨欲来风满楼，狗能治金陵，岂在多杀生？平均莫化封侯氏，一将功成万骨枯。七师弟，二师兄、啊，你没事吧？我没事。你怎么跟人打起来了？八师弟呢？我把我们的经历告诉纳兰将军，将军已经吩咐军医为八师弟疗伤。你就是二师兄，功夫不错。刚才跟你交手的是我左卫大营第一高手，也是我麾下副将胡彪。他虽头脑愚钝，但一身孔武之力，在战场上亦能以一杀十。想不到今天居然败在你手上。少林功夫果然名不虚传。呀！住手！将军，刚才是属下一时大意才出手了，让我与他再战十回合，必取他首级。闭嘴！输了就是输了，不要找借口为自己开脱。你是一时大意吗？明明已经使尽浑身解数，刚才说你是我麾下副将，我都嫌丢人。以后你也不要再自称是我左卫大营第一高手，免得让外人以为我军营都是草包，还不给我滚出去！哎，各位好汉，先别动手。一看你们就是英雄好汉，哈、啊，肯定没错，人是我救的。不过他掳走了我一个朋友，要不这样，我把我的问题解决了，再任由你们处置，好不好？不用折腾了，你那个朋友已经死了。你看见了？他是个杀人疯子，任何人落到他手里，都只有死路一条。都死了。啊给我上！师兄，他是左营的纳兰将军，他没有要伤害我。刚才我与将军是在比武对诗，他似乎话里有话。怎么回事？我想试探他是不是皇上派来接应我们的将军。刚才对诗中问他什么时候送我们回京，他没有回答归期。接着他又用诗句“却是平流无实处，时时闻说有沉沦”来暗示我越安全的地方越容易发生事故。我劝他制止侵略交战，不能靠杀戮。他说盛世必须靠无数的尸骨堆出来。小和尚，你很聪明啊！所以那天夜里，是你带兵偷袭了我们。本将军得到的圣旨，就是将和尚与西鲁天会一个不留，全部杀光。果然是你干的，没想到你这么卑鄙偷袭我们。这里是本将军的地界，我想要杀你们，用不着偷偷摸摸。万寿山将军和冰玉公主的失踪，是不是你所为？难道不是你们把万寿山和冰玉藏起来了吗？如果你们肯说出他们的下落，也就证明你们没有与西鲁天会勾结。我或许可以替你们向皇上求情，留你们一条性命。皇上派我们西行招安，目的就是为了解决边疆多年战火。我们历经艰险，一路过关，皇上没有理由在这个时候下旨，赶尽杀绝。皇上让你们招安西鲁天会，可是你们已经被西鲁天会策反。进京和谈只是幌子，密谋叛乱才是你们真正的目的。我们远离红尘俗世，一切皆不过是众生事想。我们之所以出使西行，就是为了愿与无身度世间一切苦厄，又怎么可能参与叛乱？你们不承认参与叛乱？小僧等人的任务就是护送西鲁天会的人安全进京，完成圣命和师父的嘱托。你刚才说，劫杀我们是皇上下的命令，请问，圣旨在哪儿？你的意思是，皇上不会下格杀令？我只是不相信。皇上身为一国之君，会突然的改变心意
，我怀疑有人假传圣旨，我们肩负着皇上的使命。你说有人敢假传圣旨，这可是抄家灭族的死罪，什么人敢这么大胆？将军有所不知，西行路上镇守玉门关的周将军，就是险些被奸人杀害，害人之心不可有。将军是否有皇上下的旨意？一看圣旨便知。难道将军你也没有见过圣旨？我凭什么要帮你啊？你不跟我们联手，能打过他吗？他杀了你的朋友，难道他会放过你吗？你刚才也没打算放过我呀。只要你跟他不是一伙的，我们就不是敌人。脸儿是这么个脸儿，可我怎么知道你是敌是友啊？除非你告诉我你真实身份。我们只不过是附近的村民，因为受到这个疯子不断的骚扰，所以才组织这个自卫队来对付这个疯子。怎么看？你们都像训练有素的杀手。搞不好，就是你们放火袭击了我们，你说是不是？不是我们要袭击你们，是你们本来就该死！你个王八！啊啊哑巴和尚，你没事吧？你死了吗？不知好歹，死了活该。本来还想告诉你其他和尚的消息的。啊！男女授受不亲，难道说呀，你打算娶我吗？啊！嘿，你躲什么呀？我又不会吃了你。刚才的牵手啊，就当是我们的定情之约了。你可不许反悔啊！我早看出来。你喜欢我，虽然你一直否认，但还是掩盖不了你内心的真实想法。喂，和尚，干嘛不看着我？你要是敢跟我对视十下，我就相信你不喜欢我。我保证，我以后再也不烦你，行吧？没反应就表示你同意了。那现在开始啦！一、二。你连看着我的眼睛都不敢，你还说不喜欢我？都说女人口是心非，原来你们和尚也是这样的，喜欢就喜欢嘛，干嘛不敢承认？总有一天，我会让你亲口承认你喜欢我。和尚，你师兄弟还活着，我是偷偷过来看你的，不能待太久，免得他们怀疑。我走了，不要太想我。这个女人究竟是什么人？一会儿像好人，一会儿像魔鬼。她这样折磨我，究竟是为了什么？不管怎么说，她肯定别有目的。哎，大师兄！
，但是用你没事吧？邓世忠，你快醒醒啊！我是五毒啊，一路上跟你们一起出生入死的五毒啊！你快醒醒啊！邓世忠，邓世忠，你醒醒啊！啊！邓世忠，对不住了。想干嘛？戴着面罩装神秘是吧？要杀要杀！呸呸呸！你这么年轻，干嘛动不动就想死啊？一命值千金，活着多好啊！不杀就放我走？没说不放你走啊！先回答我几个问题。没用的，不管你怎么逼问，我什么都不知道。我还没问呢，你怎么知道你不知道啊？你问了也是白问。我还真不信啊！说，放火的人是不是你们？我不知道。你不知道啊？那是谁指使你们杀和尚的？不知道。还不知道啊？我们中间谁是你们的卧底呀、啊？不知道。你这一路不敢吓人啊！啊！啊你给我吃了什么？知道我为什么叫五毒吗？因为我随身携带五种毒药，这些毒药都是我独家研制而成，无人能解，不会马上要了你的命。哼，但是呢，会随着血液慢慢侵蚀你的骨头，慢慢的腐烂你全身每一寸皮肤，你的五脏六腑就像有千万只蚂蚁在爬一样，让你求生不得，求死不能，专治你这种什么都不知道的毛病。你以为我会相信你吗？你看，我没骗你吧？啊，说吧，你每回答我一个问题，我就给你一种解药，好不好啊？哎，你怎么这么傻呀？我刚才生命诚可贵的道理跟你白讲了。说出来一样会死，死的还会比现在惨一百倍、一千倍，因为他们不会放过任何一个怕。哎，说，他们是谁？他们在哪儿？他们，他们无处不在，无处不在，无处不在，无处不在啊！你们与其有闲心怀疑圣旨是真是假，倒不如想办法证明自己的清白。如果你们没有被策反，那你们就说出西鲁天会投降的真正目的：停止战火，顺应民意。让百姓们过上安稳太平的日子，就凭你们几个和尚就能说服万寿山归降大清？我们将士浴血战场，杀敌无数，都不能让他们退却。你们只凭几张嘴就解决了，皇上怎么不早点派你们去？还要我们这些守城将士干什么？以暴制暴，只会换来更多的杀戮。我们一路西行，九死一生，好不容易劝服西鲁天会前去和谈，如今不仅冰玉公主和万寿山将军下落不明，我们还被冠以叛乱反国之罪，这让我怎么对师傅交代？更无法对死去的师兄弟们交代，恐怕你们是无法向西鲁天会交代吧？他们把性命托付给你们，跟着你们进京谋反，却被识破，他们的反清计划失败，所以他们一怒之下就把你们关进棺材里。棺材？我们什么时候躺进棺材？在你们被送进军营的时候，三口棺材，三个和尚。二师兄，为什么有人要把我们装进棺材里？在他眼里，我们已经跟死人没什么区别。他是什么人？一个穿着白色衣服的少女。将军没有见到这名女子，她把你们扔下就消失不见，而守卫的士兵甚至毫无察觉，能在军营来去自如。她要么是武林高手，要么就是对军营十分熟悉。无论是哪一种，对我来说都是一个巨大危险。她现在在哪儿？我们对她也不甚了解。难道她不是西鲁天会的人吗？她亲眼看着大火烧毁了营地，看着西鲁子民死伤惨重，而不肯出手相救。将军认为，他可能是西鲁天会的吗？那他为什么要把你们送到军营来？他让我们到军营里找一个人。什么人？他只告诉我，找到这个人可以帮助我们活着离开厄尔多斯，但他很可能会杀了我们。他说的这个人是不是指的纳兰将军？厄尔多斯是将军的管辖之地，只有他才能救我们。将军。
。什么事？是不是京城里来消息，我们可以动手了？和尚们怎么样？纳兰性德根本不想杀和尚们，还把和尚们都叫进帐篷里，以礼相待，比武斗师，还口口声声说什么不会对和尚们手下留情。他摆明在浪费时间嘛！吟诗对唱，有点意思。狂妄自大，自以为是，就算是当今圣上下旨杀和尚。他都敢推三阻四，他有没有从和尚口中得到万寿山的下落？那帮和尚，整天就知道装疯卖傻，不动用重刑，根本问不出什么。我们不能再等了。既然和尚们说不出万寿山的下落，那留着他们也没有用。纳兰性德与叛党同流合污，抗旨不尊，那我们就可以把他杀了。太子与索大人信中催促，必须尽快杀掉和尚。纳兰性德处处阻挠，我看只有两种可能：一是他内心怜悯，不忍心杀了和尚；二是他已经对我们产生了怀疑。无论哪一点，我们都。心急，是怕他们说出真相吗？我倒是有个真相，你想听吗？那就要看你敢不敢说了。我有什么不敢？真相就是，你已经被策反了。紫燕姑娘，你要带和尚们去哪里
。我奉纳兰将军命令，把和尚们带下去严刑拷打，直到他们肯说出万寿山的下落。不必了，把他们交给我即可。这是将军的命令，为何不必了？因为他们已经活不了了，就不劳烦紫燕姑娘白跑一趟。放肆！左卫大营，什么时候轮到你说话了？也轮不到你一个外人指手画脚。说到底，你不过是将军的一个女人。而不是将军夫人，你应该好好想想清楚，你到底是什么身份？我当然清楚自己是什么身份，得意忘形的人恐怕是你吧？你敢这么大胆，公然跟将军作对，是不是觉得找到靠山给你撑腰？但你别忘了，谁才是主子？我正是替将军着想，想要杀死这些和尚。你要有什么质疑的话，可以去问将军。来人，拿下地贼！是。笑话！我堂堂一个将军，为什么要跟和尚们同流合污？因为你有冤，你恨皇上，你爹当朝宰相纳兰明珠，在太子之争一事上首当其冲，成为皇上整顿朋党的第一道，罢免职位，一狱而终。你从御前一品带到侍卫，被发配到这里戍守边疆。你们纳兰家族从此门庭败落，风光不再。你敢说你不恨皇上吗？其实你想造反，我一点也不觉得很奇怪。皇上知道你不会遵旨行事，所以派我前来监察此事。没想到你们纳兰家族的血液里流淌的都是逆臣贼子的血。格伦，你也不愧是你父亲的好儿子。你想杀我吗？你再多说一句，我恐怕会忍不住。我是皇上特派的钦差，你连我都想杀，还敢说不想造反？你一直说你有皇上圣旨，究竟皇上的圣旨在哪里？皇上特地嘱咐，此事不能让太多人知道，以免有损皇上的圣命。故而只有口谕。可是口说无凭，你在怀疑我？这么大的事情。和尚们奉旨西行，我要是误杀了和尚，他日皇上怪罪下来，全部的责任都在我一个人头上，我可担当不起。如果你能拿出皇上圣旨，我不杀，便是抗旨。你作为皇上特派的钦差，大可以一刀砍了我的脑袋。你明知皇上指下了口谕，你竟敢违抗圣旨，我现在就将你就地正法。干！干！大胆逆贼，你想逃跑？我们并无此意，但你们不要逼我们出手。上次我没打过你。你真以为我打不过你吗？不服再来！和尚，我劝你还是乖乖束手就擒。惊动了军营里数千精兵，你功夫再好，双拳难敌四手，你一个人能对付得了几个？别忘了，你的真正目的。来人，拿下逆贼，押到刑场天后问斩。等等，我自己走。七师弟，你刚才跟和尚们说的话是什么意思？他们有什么目的？你应该比我更清楚才是。你最好不要跟我耍什么花样，要不然的话，就算是将军在，我照样取你首级。我没什么意思，我只不过是提醒他们一下，他们想救其他和尚，而和尚在我们手里，没想到他们居然就乖乖束手就擒了。纳兰，你不仅才华横溢，功夫也非同一般。格伦，你刀法如神，也称得上一代豪杰。如果你留在皇宫，也会是一个治国良才。如果你独守边关
也一定会威名四方。<笑>那我们是英雄相惜了。希望我们不是仇人。仇人不是你说了算，是历史发生的事实所决定的。你和我有仇，我怎么敢和你有仇？那你为什么想杀我？我们俩都是大清的将军，理应遵从大清皇上的旨意。你不遵旨行事，不是我要杀你，是皇上要杀你。我再说一句，皇上的圣旨在哪里？你一到这里就告诉我，你代表皇上，你能代表吗？哼，皇上的令牌，足以证明吧。当然，我命令你，交出和尚，立即正法。你还有什么犹豫的吗？把和尚们带上来。将军，和尚们已经被胡彪带走了。未经将军允许。属下擅自行动，请将军责罚。你做的很好，把和尚们带到刑场外，吊打一天一夜，明天正午就地处决。属下遵命。快点！此地不宜久留，我们找到万寿山，尽快离开军营。可是我们不知道他们在哪儿。有人知道，和尚们怎么样了？打伤了几个士兵，已经逃跑了。多派几个人守在门口，不要让他们逃出去。将军放心，一切都安排好了。和尚们找不到万寿山，也不会逃跑。将军认为是格伦抓走了万寿山了吗？格伦是皇上特派的钦差，虽然他身上有很多疑点。但是，现在没有证据，我们不能轻举妄动。你放心，到时候我一定会揭开他虚伪面具下的那些阴谋。放走和尚，既可以试探格伦的真假，又能摸清万寿山的下落。如果出事，处决和尚即可。将军这招，真可谓一举多得。哼，紫嫣，你什么时候学会拍马屁了？在紫嫣心中，将军是个需要用一辈子去仰望的盖世英雄。只不过将军从来不把紫嫣的仰慕放在心上罢了。那如果不放在心上，难道放在嘴上吗？师傅，我们不能在这里等的时间太长了，这里没吃没喝。那几个孩子会出事的。你以为他们吃饱了就不闹事儿了吗？可是他们吃不饱，就会闹得更厉害。师傅，树林里那些。国不宁，改朝换代，群雄四起，受苦的是老百姓啊！你看，在这样的情况下，佛是什么？佛是让百姓沐浴天国，安康幸福，让众生受苦，那不是佛的本意啊！弟子明白了。走，快走！师傅，外面有情况。为师说过，该来的总会来的，不要慌。端上来吧。来来来，快快快，走走。上大碗酒，来大碗肉。好嘞，大碗酒，大碗肉，上来。
店家，这是怎么回事？这是你们下的饭帖子，让我们送过来的。我们？我们怎么会吃这些？这真是你们下的饭帖子，不信你看。这个。师傅，你看。哦。来点酒。你们住手！谁让你们这么干的？师兄，你和师傅念经修行，顿悟佛界，不吃不喝，多少年都没有事儿。我们俗人肉身，一天不吃都快饿死了。再不吃，我们小命都没有了。你们怎么叫的饭？是我悄悄的爬窗户出去叫的。九师兄，你也过来吃点吧。<笑>你们，师兄，你让他们吃吧。谢谢师傅。师傅，你给施主结账。<笑>谢谢客官。走，师傅，您喝酒。师兄，馒头。哎，好看，好看饶命，好看饶命。叔，和尚们在里面吗？那几个和尚，都都在里面。神奇故事到处把你传扬，金山的无影，巨石无双，少林寺威震四方，永久的历史源远,远流长。想。